Karibu msikilizaji hii ni makala ya haba na haba ya idha ya Kiswahili ya BBC mimi ni Mary Great Richard niko hapa na mwenzangu Yusufu Mazimu eh <laughs> hata <laughs> ukiuliza maji mtu anakushangaa kwa bana huyu kwa nini bana anaomba maji hata nimemwinda kuchoma na maji yakunao wataalamu wa afya wanakumbusha kila wakati swala la kunawa mikono kama njia muhimu ya kudhibiti magonjwa yanaweza kuambukizwa kwa mikono michafu katika haba na haba leo tunajadili kwa nini jamii inashindwa kujenga utamaduni wa kunawa mikono ipasavyo katika nyakati zote mu wanaonjeshwa karanga barabarani anazichukua mikono yake michafu anaweka mdomoni anakutana na, na maandazi anakutana na vitumbua anakutana na miwa yeye ni kuweka mdomoni tu ni Alex Baranke na mtaalamu wa masuala afya ambaye utamsikia tena baadaye katika makala hii kwako msikilizaji tungependa ushiriki nasi kwa kututumia ujumbe wako kupitia 0785 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Habana Haba na akaunti yetu ya Twitter na Instagram kwa anwani ya BBC underscore Habana Haba Mary pengine msikilizaji anaweza kujiuliza kwa nini hasa hasa tunaweka kipao mbele kwenye swala hili la kunawa mikono kati ya kipindi hiki mm-hmm. ni kweli Yusuf ni muhimu kwani kama tunavyojua tupo katika msimu wa siku kuu na likizo watoto wapo nyumbani na watu wanajiachia kwa kula na kunywa katika maeneo mbalimbali ni muhimu kulizingatia swala hili so, Ta, na sasa kwa kuzingatia hilo msikilizaji takwimu za utafiti wa afya ya uzazi na watoto za mwaka 2010 chini Tanzania zinaonesha kwamba ni mtu mmoja tu kati ya watu watano ambaye mm-hmm. ananawa mikono kwa sabuni kabla ya kuandaa chakula hiyo ni pamoja na kuzingatia hilo katika nyakati zote muhimu mm-hmm kini mitaani kwenyewe mambo ya koje hebu tusikilize taarifa mwandishi wetu Idi Juma kutoka jijini Mwanza itupatie japo mwangaza kidogo karanga mahindi machungwa natala miaka kwale kuna ukitazama kila upande kila kona ya soko hili la buhongwa utaona wafanyabiashara wengi wakiendelea na biashara ya uchomaji mahindi katika msimu kama huu mvua wateja wengi wanapenda kula mahindi ya kuchoma hapa wafanyabiashara wanaendelea na kazi yao ya uchomaji huku wakiwa wanashika shika mahindi kuyageuza na wakati huo wateja nao wanayashika shika vile vile wakati wakichagua huyu ni mmoja wa wafanyabiashara hao namuuliza je huwa anakumbuka kunawa mikono wakati anaendelea na biashara yake hii ya uchomaji wa mahindi mimi naitwa Maria Samuel. Mikono huwa nanawa na nunuaga maji, nanawa maji ya mia, nanawa mikono. Maana yake kusema kutoka nayo nyumbani hapa na nyumbani ni mbali kidogo, kwa hiyo huwa tunanunua maji. Unazingatia kwa kiasi gani sasa kuinawa mikono pengine ili endelee na biashara yako? Nanawa mikono pale ambapo nakuwa nimeshika mikaa. Lakini kama sijashika mikaa sinawi mikono, ninachofanya kama mteja anakuja kununua mahindi huwa namshikia. Sasa ikitokea pengine umesalimiana na mtu katikati wakati unaendelea na biashara yako hii ya kuchoma mahindi unafanyaje? Mara nyingi hata nikisalimiana na mtu siwezi kumpa mkono kutokana na kazi ambayo ninafanya. Kwa hiyo siwezi nikampa mtu mkono. Nikiwa na zungumza na mfanyabiashara huyu wanajitokeza wateja wawili ambao mmoja ananunua na kisha wanakatiana. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Nani John Eustas. Naona umeinua mahindi na yamenoga kule kule. Ah tena vizuri mno sana. Nimeona umeenda kununua mahindi na kula bila kunao. Ni kwa nini? Kwa sababu kweli uweza alikwenda hapo yani waulize kwamba vipi yani kuhusu yani masuala ya usafi ya maji. Nadhani ikitoa ni kigumu sana ni kukuelewa sana. Kwa hiyo maana ni kwamba ni kama kawaida fulani kwamba unanunua na kula moja kwa moja bila kukumbuka kunao. Kwa hiyo ndio hivyo yani kabisa yani kama kawaida tu tumeshazoea yani maga yetu sawa hivyo yani. Nimeona wakati unanunua mahindi umekatiana na mwenzako hapa na yuko pembeni habari yako? Ah bila salamu nzuri. Unaitwa nani wewe? Naitwa Method Kato. Mwenzako amekukatia umeona hakunawa mm. na wewe pia umekatiwa wewe pia ukunao umekula hivyo hivyo. Kwa nini pengine? Maana yake mwindi unakuwa umetoka kwenye moto. Kitu cha kwanza unakuwa ni wa moto lakini sasa chakula ni cha moto tusingekuwa tunanawa kama ndio hivyo ile kitu bana iko kwenye moto e, maana yake hakuna mdudu anayemili kwenye moto hakuna <laughs> mdudu anayemili kwenye moto tumezoea kwa utamaduni huo lakini pia hata wateja wanapochagua wanashika shikaga mahindi sana tu kabla hata alijeruhiwa ndio maana mtu mwingine angeenda kunua ina namba nipashie sababu kupasha ile ni kuondoa labda wale bacteria ambao labda ilikuwa imesimama sema hmm. nipashie ili ndi kusudi liwe la moto moto kusudi wale bacteria wewe wakimbie wakimbie <laughs> wewe huo unalazimika kunawa ukiwa na kula chakula gani kama ugali 
Sengine wali hata ndizi. Nikamuuliza mfanya biashara Maliam inapotokea kwamba ameenda chooni je huwa anakumbuka kunawa mikono? Kitoka chooni na nawa mikono nikija naendelea na biashara. Nikarejea tena kwa methodi na kumuuliza ni kwa nini anayohitabia ya kula vitu hivi vidogo vidogo bila kunawa mikono? Sio vitu vyote. Kwa mfano kama mahindi yanakuwa ni ya moto. Hembe lazima nilioshe. Ndizi hiyo ndizi ndizi inakuwa iko ndani yake ganda lazima ni menye alafu na utamaduni hizo hizo video zoeleka eh hata kuuliza maji mtu anakushangaa kwa bana huyu kwa nini bana anaomba maji nimemwinda kuchoma na maji hakunao unadhani nani anatakiwa kuwaelimisha nyie kuhusiana na kunawa mikono kabla ya kula vyakula hivi vidogo vidogo kama mahindi mabwana afya tuseme mabwana afya wanapewa watu elimu bana mimi una hiki na hiki na hiki na hiki ni taarifa ya mwandishi wetu Idi Juma kutoka huko Mwanza. Mm-hmm. Medi kama umemsikiliza Idi hapo umesikia vyema kwamba mtu anaona ni kawaida kabisa kula mm-hmm. vyakula ambavyo kwake anadhani vidogo vidogo tu kama mahindi <laughs> ya kuchoma barabarani ama karanga bila kunawa mikono. Lakini nilipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa afya Alex Barankena kunifafanulia yote haya na kwanza nilianza kumuuliza kwa nini mtu anawe mikono? Mikono ina mchango mkubwa sana katika kuambukiza magonjwa hasa magonjwa ya kuharisha. Mikono yetu ina kazi nyingi sana inafanya. Vitu kama hivyo vinasababisha mikono iwe michafu. Na uchafu huo ndio unaosababisha watu wengi sana wanapata magonjwa ya kuharisha kwa sababu hawajanawa mikono. Lakini watu wengine unawaji wao mikono si si kama vile ambavyo tungefikiri mtu anawe mikono vizuri. Wakati gani mtu anapaswa kunawa mikono? Tunamtaka mtu anawe mikono kwa maji tiririka na sabuni ni baada ya kutoka chooni. Lakini sehemu ya pili ni kabla ya mtu kula chakula kunawa mikono vizuri. Mtu anakuwa amefanya kazi kutwa kucha, anasalimiana na watu, anagusa hapa na pale, anakusanya uchafu kwenye kwenye mikono yake. Chakula cha aina yoyote, wengine wanayo mikono wanaonjeshwa karanga barabarani, anazichukua mikono yake michafu anaweka mdomoni. Anakutana na, na maandazi, anakutana na vitumbua, anakutana na miwa. Yeye ni kuweka mdomoni tu. Kumbe e, ile mikono inatumia kama kibebeo cha uchafu ni kunawa mikono kabla kuandaa chakula cha aina yoyote. Wakati wa kumlisha mtoto, kuna watu wanalisha mtoto kwa, kwa mikono. Tunashauri mikono hiyo kabla haijaingia kinywani kwa mtoto, mtu huyo awe amenawa vizuri. E, nyakati nyingine za kunawa mikono ni kwa wale ambao wanawasafisha watoto wadogo waliojisaidia. Tungefikiri ukiwa katika mazingira ambayo maji yanapatikana, wakati wote unapohisi mikono yako ni michafu na wa mikono ili unapokuwa unasalimiana na watu usio na uambukiza uchafu ulioko kwenye mikono yako vipi kwa utamadu, Tanzania huo utamaduni upo uh, utamaduni wa kunawa mikono ni changamoto ni changamoto kwa sababu watu huwa wana haraka ya, ya njaa walionayo katika maisha ya kawaida badala kufikiria uwezekano wa kuambukiza magonjwa kupitia kwa mi, kwenye mikono yao kwa hiyo kwa Tanzania hiyo ni changamoto tuna changamoto ya watu kutokuwa na maji ya kutosha nje ya choo pamoja na sabuni tuna changamoto ya watu kunawa kwenye chombo kimoja hata kabla ya kula bado hizo ni changamoto ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi kwa kutoa elimu ya afya kwa kwa jamii ni Alex Barankena mtaalamu wa masuala ya afya kikamilisha mazungumzo yake na mwenzangu hapa Mergueto. Sasa twende visiwani Zanzibar ambapo mwandishi wetu Rema Mema amekutana na watoto hawa kuangazia tabia hatarishi wanapokuwa katika michezo yao ya kila siku kwa kutozingatia kanuni ya usafi kwa kunawa mikono. Saini hii hapa. Bwana analio Andaka mbuyu wote. Andaka mbuyu wote. Mm-hmm. Kwani wa nani wa mbuyu? Wao. Kaka. Uje. Mm-hmm. Wao unasimalia sala ngapi? Rapidi. Wao kila una nao. Mhm. Kama kila nini unaona nao? Chakula. Chakula gani? Wali. Ndio lizofundishwa hivyo na mama mpaka ukila wali au kila nyumbani ndio una nao. Ila amekufundishaje mama? Kila kitu chochote. Ukila kitu chochote una? Hasa mbona umechukua ubuyu mnakula bila kunawa. Halafu na wenzio hao hapo wamechukua wanakula hapo wananyang'anya ubuyu wa wenzio wao huyu muone. Halafu na mnakula hamja nao. Hamja hukumu na tumbo la kuarisha we. Kwa sababu ya kutona. Ushawahi. Ushawahi. Ai kawaje mniambie. Nikabuli hospitali. Ukalazo? Ah. Pole. Kwa mama hajakuambia kitu chochote baada hapo? Kaambia. Amekuambia? Ingia nawe. Mbona hunawi sasa shida yangu ndio hapo mbona hunawi? Mama 
kwa nini? Yes. Nisahau. Umesahau? Wewe ndo kawaida yako kuchukua vitu vya watu unakula bila ya kuomba eh? Ah ah. Ah vipi? Nuomba. Umemuomba mbona nimekuwa na pale umemnyang'anya? Umemuomba toka mwanzo. Na wewe kila hunawe na maana. Na nawe. Ukila nini ndo nana? Kicha chacha. Mbona pale nimekuona umekula ujana? Nisahau pale. Kwaona niongopea wewe unakula hunawe. Ni wakati mwafaka ambao nimefika katika familia ya mtoto huyu awali nilizungumza naye. Na hapa nazungumza na mama yake mzazi. Huo unamfuatilia kama anaona ana, mikono kwenye kati zote ambazo umemfundisha? Sio sio muda wote kwa sababu muda mwingine unako huko nje na kazi saa nyingine unakuwa umetingwa unamwambia tu we nenda kanawe basi kabla kabla hujaanza kula nenda kanawe unajua watoto sometimes ana haraka anaweza akapata kala sometimes ile anaona ah kwani si mikono yangu meupe misafi akishona kwamba mikono ni meupe adui kwa hajui kwamba pale aliposhika pana maradhi au pana vimelea vya wadudu lakini sio muda wote unakuwa unamshurikia mtoto mzazi una mengi ni taarifa ya mwandishi wetu Rema Mema kutoka Zanzibar. Na msikilizaji tukukumbushe tu kuwa hii ni makala ya haba na haba kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na leo tunaangazia nini kinashindikana kwa jamii nzima kuwa na utamaduni wa kunawa mikono katika nyakati zote muhimu na katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii tumekuuliza unazingatia kunawa mikono katika nyakati gani muhimu? Huyu hapa Humphrey Gonja anakusomea ujumbe wako. Asante sana Mary na Yusufu. Tuanze na Barnaba Mhumvi kutoka huko Ilula Iringa Tanzania. Anasema anapotoka chooni na anapokula ni lazima kuosha matunda lakini pia kuna wa mikono yake na maji safi na salama na kwa kutumia sabuni. Kawawa Edward anasema wakati wowote haswa anapotoka msalani na wakati wa kula na anapomaliza kula ni lazima anawe mikono. Bakari Jovinari Matthew kutokea Kashinga Ngara Kagera Tanzania anasema yeye wakati anotumia kunawa mikono ni pale anapoamka lakini pia anapomaliza kufanya kazi. Asante Humphrey. Ni maoni ya baadhi ya wasikilizaji wanatutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hapa na hapa taifa Unaendelea kusikiliza haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC bado uko nami Mary Gorette Richard niko hapa na mwenzangu Yusufu Mazimu hoja ya nini kinashindikana kwa jamii kuwa na utamaduni wa kunawa mikono katika nyakati zote muhimu na leo tunalenga zaidi kunawa mikono ipasavyo kwa maji safi tiririka pamoja na sabuni ehe sasa hapo kwenye <laughs> kwenye kunawa mikono ipasavyo. Natamani tumrejeshe tena hapa mtaalamu wa afya Alex Barankena atupitishe kwenye hatua za kunawa mikono ipasavyo. Maana yake labda watu wengine hawafahamu hatua hizo ndio maana na kwa ngumu kuzingatia kunawa Sa, mikono. Sa. Tu wengi huwa wanadhani wamenawa mikono kumbe wamepakaza uchafu. Ukitaka kunawa mikono vizuri lazima uwe na vitu viwili. Kitu cha kwanza nimezungumza ni kuwa na maji ya kutosha na ikiwezekana e, chombo hicho kiwe kinaweza kikaruhusu maji tiririka. Kama hakuna hata basi mtu akumiminie. Lakini kitu cha pili ni kuwepo kwa sabuni. Sasa tunanawaje mikono? Kitu cha kwanza ambacho mtu anapaswa kukifanya ni kulowanisha mikono kwa maji kwanza kabla hajaweka sabuni. Kazi ya sabuni ni kuhakikisha kwamba uchafu unatoka. Ukitanguliza sabuni yale maji utakao ya mimina ile sabuni yote itaondoka mkononi utabaki na maji tu. Kwa hiyo tunachosisitiza ni swala la kulowanisha mikono kwanza. Mikono kisha rawana uweke sabuni ya kutosha. Baada ya kuwa umeweka sabuni ya kutosha, hatuna ufuata ni kufikicha mikono yako. Yaani viganja vinagusana. Unafikicha vya kutosha na ukiona utaona na povu linatoka la kutosha. Baada ya hapo unarudi kwenye eneo la nyuma la mkono unafusugua mkono wa kushoto vizuri kwa muda wa kutosha wakati unahesabu kimoyo moyo unarudi mkono wa kulia unasugua una, una vizuri utaenda kidole kimoja hadi kingine unaanza na kidole cha uchagumba utaingia vidole vyote mpaka kile kidole cha mwisho utageukia mkono wa pili ukimaliza hivyo unapitanisha mikono yako kwamba isuguane huku kwenye maeneo ambayo e, si rahisi ambayo yanaficha ya, ya, ya uchafu kuhakikisha kwamba vidole vimepishana vikipishana unasugua vya kutosha afu utakuja mwishoni unamalizia sasa unasuza mikono yako ukisuza mikono yako hakikisha mikono hiyo wakati wa kuikausha usininginize kwa sababu sehemu ya mwili wa mikono yako 
kuna baadhi ya uchafu utakuwa unatiririka. Kwa hiyo mikono tunashauri ielekezwe angani ili kama kuna, kuna, kuna maji bado ya hayajakauka yatiririke yaelekea ya kwenye kiwiko cha cha mkono. Hapo mikono yako unasema ni, ni mtaalamu wa afya Alex Barankena akieleza kuhusu taratibu za kona mikono. Umeelewa sasa. <laughs> Nimeelewa vizuri kabisa Mary. Wala usiona shaka na hilo. Lakini kuna kundi la watu pia ambao wako mahali ambapo wanapata maji ya kutosha na sabuni pia lakini hawanawi kabisa mikono. Sasa kwa nini hawanawi wakati wana uwezo kupata maji safi pamoja na sabuni? Kwa majina naitwa Mary Ambakisi naishi Mbeya sababu zangu mimi za kula bila kunawa mmoja inaweza ikawa umeenda mgawani ukakuta mikono yako tu misafi na chakula ni cha moto kwa hiyo ukaona haina haja kutumia yale maji ambayo uwezi jua kwa wapi ukaja ukayatumia mikono na muda mwingine inaweza ikawa misafi ukaona ni bora kutumia tishu kuna mahali maji tiririka ni changamoto kupatikana. Mm. Kwa kuna mbinu kadhaa zinatumika kuweza kupata maji tiririka. Mm-hmm. Huko mfano hapa kutoka Mwanza, mtoto mdogo kabisa akitumia ujuzi wake kwenye eneo la shule na kupata maji tiririka na shule nzima na wanafunzi wenzake pia wakitumia maji hayo. Mwandishi wetu Maria Mbaga kutoka Mwanza ana taarifa ifuatayo. Shuleni ni mahala pa kujenga maarifa na kupitia nyimbo kama hizi za hamasa katika shule ya msingi pambani zinachochea jitihada za wanafunzi ama vijana katika kuyatafuta zaidi maarifa. Pamoja na mikoa hii ya kanda ya ziwa na kanda ya kati nilipo sasa kuwa na changamoto ya kupata maji tiririka, mtoto Martin akiwa na umri wa miaka mitatu, analeta ujuzi wake kwa kutengeneza vibuyu mchirizi vinavyotumika kupata maji tiririka kwa ajili ya wanafunzi wenzake kuna wa mikono. Unaifunga unakuja unakuja una una unaizungusha hapa. Ananielekeza hapa namna ya kutengeneza vibuyu hivi mchirizi akitumia miti ya kawaida, misumari, madumu ya plastiki ya lita tatu na tano ambayo ndo huitwa vibuyu mchirizi. Yanaotundikwa kwenye kamba ngumu na kutobolewa ili kutiririsha maji. Kwa kwanza unachukua kopo likiwa na mai na tafuta na moto na tafuta na sumari na tafuta kama nyingine unapitishia hapo unaenda kufungia huko unaizungusha una hapa unashikia na mimi naizungusha kwa huku chini ya kwa hapa tu kwa hapa katikati unaifunga na huko alafu unafunga chini haya madumu mnaipatia hapa sasa haya mmm aga tunaagiza na warimu kuleta kutoa nyumbani kama yatumiki pamoja na kufanikiwa kutengeneza vibuyu mchirizi vitatu vinavyowekwa kando ya vyo vya shule Martin anasema changamoto kubwa inayomkabili kwa sasa ni kudumu kwa vibuyu hivyo wako hapa walimu wanaona wanawaelekeza kwamba fanyeni hivi mkiwa unaenda chooni mvitumie vizuri lakini unakuta wengine wanakuepa hiyo maadili ya hawezi kuyatumia vizuri wanakuja hapa wanaharibu inabidi sana turudi tena kutengeneza sinakuwa ni kazi kueleza kwa sababu tayari imeshaharibiwa Mwalimu mkuu wa shule ya Pambani Mkanga Matias analiona hilo. Hawa wanao wanao tuharibia mara kwa mara ni watu ni watoto wa darasa la kwanza. Awali na la kwanza na la pili. Kwa hiyo wao wakifika hapa wanaweza kukanyaga hata watu watatu. Mimi nimeshawakuta. Wamekanyaga watu watatu hapa chini. Kama hiki kina kile kinaweza kukanyaga na watu wangapi? Mmoja. Ni mmoja. Natakiwa akanyage mmoja tu. Aha, Ili anawe peke yake akishamaliza anaachia. Pamoja na changamoto hiyo Mwalimu Matias anakiri kwamba tangu mfumo huo wa vibuyu mchirizi uanzishwe shuleni hapo miaka zaidi ya mitatu iliyopita umesaidia sana. Hivi vinatusaidia sana. Kumbuka kwamba shule ina wanafunzi elfu moja na mia, mia moja stini, lakini hutasikia mtu kwa magonjo mengine ambayo anaweza kusababishwa na huu uchafu. Mafisa afya wanasifu jitihada hizi na wao ndio msingi wa Martin kupata ujuzi huu kupitia mradi wa vibuyu mchirizi unaohimizwa na serikali katika maeneo ambayo hakuna mifumo ya maji ya bomba. Chariti Mombeki ni afisa afya wa kata ya misasi iliyopo shule ya msingi pambani. Ile kampeni ilikuwa ni, ni rahisi kwa sababu tulikuwa tunawakusanya pale kuna uwanja, tulikuwa tunawafundisha watu. Na hata hawa kutengeneza ni sisi ndio tumewafundisha. Namshukuru sana Martin kwa kuwafundisha na kuonesha mfano mzuri kwa wenzake kuhusiana na vibuyu vi, mchirizi. Narejea kwa Martin na kumuuliza iwapo ujuzi wake huo ungefaa kutumika pia majumbani. Tunaweza kupeleka tukao tunatumia nyumbani na watu wengine tukawafundisha tuka vikaenea. 
ni taarifa mwandishi wetu Maria Mbaga. Tumesikia mengi msikilizaji leo ikiwa ni pamoja na baadhi ya changamoto ambazo zimetajwa kwa jamii nzima kushindwa kuwa na utamaduni wa kunawa mikono katika nyakati zote muhimu huku elimu juu jambo hili likionekana kuwa hafifu sana. Sasa tukasikia kutoka serikalini wao wanafanya nini kuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia wananchi wengi na kwa wakati unaofaa. Huyu hapa waziri wa afya na ustawi wa jamii umi mwalimu kama zungumzo yake hapa na mwandishi wetu Maria Matundu kutoka huko Dodoma kwenye hii kampeni ya usafi wa mazingira awamu ya pili tunaangalia katika ngazi ya kaya lakini pia tutaangalia ngazi ya taasisi hasa shule na vituo vya afya na masoko pia tunatoa tena maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri kwa sababu masoko yote anayemiliki ni halmashauri za wilaya malazima wahakikishwe wanavyo bora lakini pia ipo miundombinu ya watu kunawa mikono lakini tu sio masoko nenda ofisi unaweza ukamwona mtu ana ofisi nzuri alafu mwambie nenda kwenye choo chake utakiangalia Watanzania kwa kiasi kikubwa hawana utamaduni wa kuwa na vyo visafi. Tunataka mtu aone umuhimu wa kunawa mikono katika nyakati muhimu kwa kutumia sabuni. Sasa kwa nini katika maeneo kama hayo hakuna ukaguzi mara kwa mara wa mabwana afya kuhakikisha wafanyabiashara na wananchi wanasisitizwa kunawa mikono swa, kulinda swa, afya zao? Swali zuri sana. Lakini kati ya watu ambao kwa kweli hawafanyi kazi vizuri ni bwana mabwana afya. Hili tulikiri. Maeneo mengi unakuta machafu, unakuta watu wanatupa taka ovyo, maji yanatiririka kwa hiyo jambo ambalo tayari pia tumeliona tuwe na utaratibu wa kila mwaka wa mabwana afya angalau kutoka kila halmashauri wakakutana wakajadili changamoto hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa katika kuhakikisha Tanzania inakuwa safi na salama wengi wanajitetea kwamba hawana vitendea kazi na ndio maana kwenye kampeni hii ile zile halmashauri ambazo zinashinda tunawapa pikipiki na ile pikipiki sisi lengo letu itumiwe na mabwana afya katika kuzunguka lakini ila pili Halmashauri zimetunga sheria ndogo by laws kwa kama wametunga sheria ndogo halmashauri zinao wajibu wa kusimamia sheria zile usitegemee waziri wa afya ndio aende akamkamate aka, aka mwanamchi ambaye anamwaga maji machafu mtaani ni kazi ya bwana afya kwa upande wa watoto wamekuwa katika kundi hatari la kukumbwa na magonjwa yanayosababishwa na kutokunawa mikono kama homa ya matumbo mnafanya nini kuwasaidia kuhakikisha elimu kwa shule wadogo sasa ni kuelimisha wazazi na walezi lakini kubwa ambalo tumeliona ni kuwekeza pia kwenye elimu kwa watoto wetu wa, wa shule za msingi na labda niseme tu kwa ujumla sisi tunaona mabadiliko ya kweli ya kijamii hasa katika masuala ya afya lazima tuwekeze kwa watoto wadogo ambao wako katika shule ya msingi. Na kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja tutaanza kutoa pia chanjo ya typhoid kwa ajili ya watoto ili pia kuwakinga na magonjwa haya yanayotokana na uchafu. Lakini wenzetu walitubana hawa tukiwapa chanjo mtajisahau alafu watu watakuwa hawajali, hawana vyo bora, hawanai mikono. Kwa sisi tumejifunga pia kwamba tutaendelea na jitihada za kuhamasisha vyo bora. Kwa, kwa watoto ni chanjo lakini tuendelea kuhamasisha wazazi na walezi. Ni waziri wa afya na ustawi wa jamii umi mwalimu akikamilisha mazungumzo yake na mwandishi wetu Maria Matundu kutoka Dodoma. Hapa na hapa taifa linazungumza. Yusuf kama umemsikiliza vyama waziri hmm. anahusianisha sana swala la kunawa mikono pamoja na matumizi bora ya vyo. Kabisa kwa sababu kunawa mikono kuna nyakati muhimu vyo pia nyakati muhimu sana. Mm-hmm. Kunaenda sambamba, si ndio? Msikilizaji tunahitimisha makala ya haba na haba kwa leo tuliojadili umuhimu wa kunawa mikono tukihoji nini kinashindikana kwa jamii nzima. Make ni baadhi tu ya watu ambao na huo utamaduni. Sasa jamii nzima kuwa na utamaduni ama utaratibu wa kunawa mikono mara kwa mara katika nyakati zote muhimu. Yusuf, kuna kitu ulichoambulia kwa sikio leo? <laughs> Viko vingi sana tu, lakini ni muhimu kunawa kwa nyakati zote, iwe barabarani, iwe njiani, nyumbani popote kabla kutia kitu mdomoni nao ni jambo la msingi. Msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Mimi ni Margaret Richard Sikuwa peke yangu nilikuwa hapa na Yusuf Mazimu. Makala nyingine haba na haba ni wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa kutoka hapa studio. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Sisi tunaiona mengi yanayozunguka jamii. Changamoto mafanikio.